একদল শাইখের বয়ান থেকে শুনলাম জোহরের ফরজের পূর্বের সুন্নত নামাজ চার অথবা দুই রাখা সহি মুসলিম এবং তিন মিজি শরীফের হাদিস অনুসারে দয়া করে বিষয়টি বিস্তারিত বলবেন পূর্বে সুন্নত নামাজ চার রাখাত অথবা দুই রেখা কথা তো ঠিক নবী করিম সাল্লাম চার রাখাতের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন কিন্তু কোন কোন ওকেশনে তিনি দুই রেখাত পড়েছেন এতে বোঝা গেল আপনার যেদিন সময় কম আছে চার রাখাতের সময় পাননি মাত্র পাঁচ মিনিট চার মিনিট তিন মিনিট বাকি আছে একামাত হয়ে যাবে তখন বুদ্ধিমানের কাজ হলো কয় রাখাত পড়া দুই রাখাত পড়া নাকি রকেট মেলে চার রাখাত পড়বেন তাহলে হাদিসে দুই রকম আছে যেহেতু সুযোগ আছে একই বয়ানে তিনি আসরের নামাজ শুধু চার রাখাত বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ চার রাখাত সুন্নত এবং এসার চার রাখাত সুন্নতের কোন উল্লেখ করেননি যদি এই দুই সুন্নত যে গায়ের মোয়াকাদা বলে জানি তবু আমাদের পরিবারের লোকজন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন দয়াকার এ সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলবেন শুনেন নামাজ কয় রাখাত সারা দিনে পাঁচ হতে নামাজের কয় রাখাত আমাদের কাছে লিস্টটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে ফজর নামাজ চার রাখাত এটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জহরের নামাজ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আগের চার বা কোন কোন সময় দুই যে একটু আগে আসলো আর মাঝখানে মেইনটা ফরজ চার আর শেষে দুই এই এটার কথা নফলের কথা কোন হাদিসে না এগুলো আমরা এমনি ইচ্ছা করে ভলেন্টিয়ারলি যোগ করেছি আপনি দুই একা যোগ করেন কারণ চার একা যোগ করলে অসুবিধা কি ছয় একা যোগ করেন এগুলো নফল এগুলো কোনো হিসাবে আসার কথা না কিন্তু আমাদের বাংলা বইয়ের মধ্যে এগুলো সব হিসাব করা আছে মাগরিবের নামাজ আসলে তিন রাখা তো ফরাজ আর দুই রাখাত সাবেত হয়েছে কোথেকে হাদিস শরীর থেকে এসার নামাজের চার রাখাত ফরজ পরে দুই রাখাত হাদিস থেকে সাবেত হয়েছে আর বেতের আলাদা তো এই ফরজ গুলো একদম পাক্কা ফরজ এতে তো আর কোন হিসাবের গন্ডগোল হবে না আর শূন্যতের মধ্যে রাত দিনে বারো রাখাতের কথা গুরুত্ব দিয়ে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্রতিদিন বিনা কারণে ছাড়বে না নিয়মিত বারো রাখাত শূন্যত পরে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে রাখবেন এই গুরুত্বটা পাওয়া গেছে এই জন্য এগুলা শূন্যতে মোয়াকাদার বারো রাখা এখানে আসরের আগে চার রাখাত নেই এসার আগে চার রাখাত ও নেই কোন কোন হাদিসে একটা হাদিসে আসছে নবী করিম সাল্লাম প্রায় পড়েননি চার রাখাত শূন্যতার আগে এই আসরের আগে এবং এসার আগে কারণ আসর রাগের ব্যাপারে কথা আছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রহম করবেন যে জহরের আগে আসরের আগে চার রাখা শূন্য পরে এরকম একটা হাদিসে পাওয়া গেছে কিন্তু তিনি খুব একটা আমল করেননি যারা করেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো এই জন্য যখন আমরা নামাজের পরিমাণ লেখবো বাচ্চাদেরকে পড়াবো আসরের নামাজ আট রাখাত এরকম করে মুখস্থ করানো এটা গলত এই জন্য মোটা লোকেরা নামাজই পড়ে না আর নাম্বার এতগুলো বাড়াইছে জুমার নামাজ কত রাখাত বানাইছে বাইশ রাখাত বানাইছে এই যা উল্টা পাল্টা আছে মানুষকে ইসলামকে এত কঠিন করে প্রেজেন্ট করেছে যে মূল হলো ফরজ ফরজটা ঠিক রাখে কোন ওজরের কারণে সুন্নত না পড়লে অসুবিধা নাই এরপরে সুন্নতের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে বারো রাখা দিয়ে পড়বে তার জন্য জানাতে দরজা খোলা আছে এটা আমরা দুই নম্বরে গুরুত্ব দেই বাকিটা অনেক দূরে ওই বাকিগুলো অনেক দূরে নফল সুন্নতে জায়দা গায়ের মোয়াকাদা আপনি পারলে পড়েন আপনার অনেক সব হবে একটা সেন্টার দিলে আল্লাহর কাছে আপনার অনেক কামিয়াবি আছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ কিন্তু এগুলো কি আপনি এই লিস্টের মধ্যে ঢুকাবেন না আর ভিতর অবশ্যই কনফার্ম নবী করিম সাল্লাম কখনো ভিতর ছাড়েননি সফরের হালাতেও ছাড়েননি এলাকা থাকা অবশ্যই ছাড়েননি হ্যাঁ আমরা খোদার দিকে দান করেন আমরা তো নামাজ নিয়ে আসি আমরা খোদার দিকে দৌড় দিচ্ছেন কেন খোদা তো আলাদা জিনিস নামাজের রাখাত গুনতেছি আমরা ঠিক আছে তো ভিতরও পড়তে হবে ভিতর যদিও ভিতরকে হানাফি মাঝে ওয়াজিব বলা হয়েছে বাকি এরা সুন্নতে মোয়াকাদা বলেছেন কিন্তু সুন্নতে মোয়াকাদা মানে সেটা অন্যান্য সুন্নত থেকে অনেক অনেক বেশি বেশি মোয়াকাদা তাদের কাছে সেটাও ছাড়া যাবে না এগুলো হলো মূল এই জন্য লিস্ট বেশি লম্বা করে লাভ নাই আগে ছোটটা যদি শুরু করেন বাচ্চাদেরকে তারপরে আস্তে আস্তে করে নফলের দিকে তারা যাবে